എവറി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനിലെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഇത് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ പ്രസൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആൻഡ് പെൻഡിംഗ് ക്രിമിനൽ കേസസ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ത്രീ ക്രൈംസ് നെയിംലി ലാർസനി ആർസൺ ആൻഡ് കാർ ജാക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി based on the data in the table answer the questions namukku table la thannittullathu eois criminal cases inde details aanu moonu crime gal aanu ullathu larceny arson adu pole thanne car jacking idinde register cheyda cases etrayundu adu pole thanne pending aayi kedukkunna etra cases undu thannittunde adinde eois 2015 thotte 2020 verella details aanu namukku table la provide cheyittullathu idine base cheyittu aayirikkum namukku veruna രജിസ്റ്റേർഡ് കേസസിൽ നിന്നും പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കേസസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ പെൻഡിംഗ് കേസസ് എത്രയാണ് എല്ലാ പെൻഡിംഗ് കേസസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള പെൻഡിംഗ് കേസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും നമ്മളോട് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാനാണ് സോ അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സോൾവ് കേസസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് Pending cases from 2015 to 20. Number of sold cases നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു പെൻഡിംഗ് കേസസ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാലോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്കിനി ഈ പ്രോബ്ലം വെച്ച് നോക്കി നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സോ അതിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജോ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി സിക്സ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നാണ് സോ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ട്വന്റി സിക്സിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ എഴുതിയതിൽ ട്വന്റി സിക്സിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതായത് നേരത്തെ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലേക്ക് ഒരു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വണ്ണ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു കിട്ടും അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ട്വന്റി സിക്സിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സിനെക്കാളും എക്സീഡഡ് ആയി സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ വരെ ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജിനേക്കാളും കുറവായത് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇവിടെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജിനേക്കാളും കുറവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ ഒരു എക്സാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളുടെ ആൻസറിലേക്ക് നയിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം എക്സാക്റ്റ് ആൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈസി ട്രിക്സും വേസും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ട്വന്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് കിട്ടും പക്ഷെ അത് വളരെ അധികം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് വരെ
registered car jacking cases over its previous year ivada nammalod chodikkunnathu car jacking inde registered cases compare cheyumbol ede year ilana maximum percentage increase vannattullathu compare to the previous year nokkumbo maximum percentage increase ede year ilana sambhavichittullathu enna nammalde question chodikkunnathu growth find cheyanalla equation endayirunnu current year minus previous year divided by the previous year namku ഓപ്ഷൻസിൽ നാല് ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇയേഴ്സിന്റെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ഇയേഴ്സിന്റെ ഒന്നും നോക്കണ്ട സോ നമുക്ക് ആദ്യം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ കറന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് അതിൽ എത്രയാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് കേസസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി വൺ മൈനസ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ രജിസ്റ്റേർഡ് കേസസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കേസസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ട്വന്റി വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരാ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ബാക്കി കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലോ ട്വന്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻക്രീസ് അല്ല ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇതെന്തായാലും വരില്ല ഓക്കെ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ നമ്പറും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് നഷ്ടമാവും അതിന് പകരം നമ്മൾ ട്രിക്ക് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ ആ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും ഏതെങ്കിലും ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എന്താ വരുന്നത് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിനേക്കാളും കുറവാണ് ഫിഫ്റ്റീനിനേക്കാളും കുറവാണ് സിക്സ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ട്വന്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ട്വന്റി നയൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സീഡിങ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർത്ത് വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആണ് സോ രണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് മാക്സിമം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിനേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിനേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു ഡിവിഷനും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ടൈം ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് മാനുവലി ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ സെയിം ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് കിട്ടും അടുത്തത് ട്വന്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് തേർഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ട നമ്മൾ ഡിക്രീസ് അല്ല ഇൻക്രീസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാ മാക്സിമം ഏതാണ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അതായത് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തന്നെയാണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Approximately, what is the percentage of sold car jacking cases in the year 2019 to the total number of registered cases in that year? ഇവിടെയും നമ്മളോട് പെർസെന്റേജ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കാർ ജാക്കിംഗ് സോൾഡ് കേസസ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വന്റി ടു അതായത് എയ്റ്റീൻ
സോ നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ രജിസ്റ്റേർഡ് കേസസ് ഓഫ് ലാർസനി അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആർസൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് കാർ ജാക്കിംഗ് ഫോർട്ടി ആണ് ടോട്ടൽ രജിസ്റ്റേർഡ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പതിനെട്ട് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും സോ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിന്റെ ഒരു ശതമാനമോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എത്രയാണ് പതിനെട്ടിന്റെ ആണ് സോ പതിനെട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവും അടുത്തടുത്താണ് സോ പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുക പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ശതമാനം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കൂടി ആഡഡ് ആയി ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ആയി നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ആവശ്യമില്ല എയ്റ്റീൻ മതി സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ടെന്നിന്റെയും ലെവനിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ലെവൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ വിച്ച് ഇയർ വാസ് സക്സസ് റേറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് നാല് ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇയേഴ്സിൽ സക്സസിന്റെ റേറ്റ് അതായത് നമ്മളോട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഏതിലായിരുന്നു ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്കിതിൽ ഓരോ ഇയറിലെയും രജിസ്റ്റേർഡ് കേസസും അറിയാം പെൻഡിങ് കേസസും അറിയാം സോ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് സോൾഡ് കേസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആ സോൾഡ് കേസസിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഏത് ഇയറിലാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ രജിസ്റ്റേർഡ് കേസസ് ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ കിട്ടും ഇത് ടോട്ടൽ രജിസ്റ്റേർഡ് കേസസ് ആണ് പെൻഡിങ് കേസസോ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് പ്ലസ് ലെവൻ സോ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സോൾഡ് കേസസ് സോൾഡ് കേസസ് അപ്പൊ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സക്സസ് റേറ്റ് കാണാം സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾഡ് കേസസിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ സോൾഡ് കേസസ് എത്രയാ ട്വന്റി ഫോർ രജിസ്റ്റേർഡ് എത്രയാ നയൻറ്റി ത്രീ സോ സക്സസ് റേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളുടെ സക്സസ് റേറ്റ് വരുന്നത് സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെയും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെയും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെയും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ രജിസ്റ്റേർഡ് കേസസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വരിക എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഡിങ് കേസസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് വരിക സോ ടോട്ടൽ സോൾഡ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി വൺ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ റേറ്റ് കാണണം സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ടോട്ടൽ രജിസ്റ്റേർഡ് കേസസ് നയൻറ്റി ആണ് പെൻഡിങ് കേസസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാം ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇനി അവസാനത്തെ ഇതാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് രജിസ്റ്റേർഡ് കേസസും വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പെൻഡിങ് കേസസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് കാണുക ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ പെർസെന്റേജും കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ ലോവസ്റ്റ് ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് പെർസെന്റേജ് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് 
minus 12. That is equal to 15 is to 3. In the middle of the option, we will do this. Option is the same as the answer. So, we will keep the answer in a simplified form. Yes, this is the divisible item. So, we will do the correct answer. 5 is to 1. Option D, 5 is to 1. This is the correct answer. In this video, we will discuss the data interpretation in 2021. In the previous year, we will discuss the data interpretation in the previous year. So, we will discuss the maximum questions in the previous year. Thank you.